வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிக்சல் லேபை யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு விசிட்டிங் கார்டு பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி இருக்க ஒரு விசிட்டிங் கார்டை அப்படியே தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தருடைய விசிட்டிங் கார்டை வந்து நம்ம ஃபேஸ்புக்லேருந்து பார்த்தோம் ஸோ அதை தான் நம்ம அப்படியே பிக்சல் லேப்ன்ற இந்த மொபைல் அப்ளிகேஷன் ஆண்ட்ராய்டோட மொபைல் மொபைல் அப்ளிகேஷனில் வந்து நம்ம வந்து அதே மாதிரி பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்காக காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இந்த ஊரடங்கு காலத்தில் வந்து நிறையா பேர் வந்து மார்க்கெட்டிங்கை வந்து ஆன்லைனில் பண்ணுறாங்க ஸோ ஆன்லைனில் பண்ணக்கூடிய மார்க்கெட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து அதிக அளவு போய் ரீச் ஆகுது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து அதிக அளவு நெட்டை வந்து இன்டர்நெட்டை வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அந்த ஊரடங்கு காலத்துக்கு அப்புறம் அதிக அளவு மக்கள் வந்து இன்டர்நெட்டில் தான் அதிக நேரத்தை செலவிடுறாங்க ஸோ அப்படிப்பட பட்சத்தில் நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு பா அப்படின்னு பார்க்கும்போது நீங்கள் உங்களோட பிஸ்னஸ்ஸை வந்து ஈஸியாக ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு டெக்ஸ்ட்டு இல்லாமல் ஒரு இமேஜாவோ வீடியோவோ நீங்கள் ப்ரொமோட் பண்ணும்போது அது வந்து ஈஸியாக போய் எல்லாரும் ரீச் ஆகும் ஸோ அந்த வகையில் நம்ம வந்து ஒரு இமேஜ் க்ரியேட் பண்ணி நம்ம சோஷியல் மீடியாவில் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணணும் பெய்டு ப்ரொமோஷனோ அல்லது நார்மல் ப்ரொமோஷனோ பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக போய் அதிக அளவு ரீச் ஆகும் ஸோ அந்த ரீச் ஆக ஆகிறதுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக ஒரு போஸ்டர் ஒரு ஏதோ ஒரு டிசைன் இமேஜ் டிசைன் வந்து உங்களுக்கு வந்து தேவைப்படும் நீங்கள் என்ன பிஸ்னஸ் வேணால் பண்ணாலும் சரி அதுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு இமேஜ் டிசைன் வந்து தேவைப்படும் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு டிசைனர்கிட்ட போய் பண்ணுற இதெல்லாம் தேவையில்லை நம்ம நம்மளே இந்த மொபைல் அப்ளிகேஷன் மூலமாக ஈஸியாக க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோவை பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுவரையும் நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் உங்களுக்கு நான் பயனுள்ளதாக இருக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பிக்சல் லேப் அப்படின்ற ஆண்ட்ராய்டு சாஃப்ட்வேரை வந்து நீங்கள் வந்து ப்ளே ஸ்டோரில் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டவுன்லோட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த ப்ளே ஸ்டோர் அந்த வந்து ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஸோ ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணால் இந்த மாதிரி தான் வரும் ஸோ இதில் தான் நம்ம வந்து இப்போ வந்து அந்த பிஸ்னஸ் கார்டுங்கிறத க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ பிஸ்னஸ் கார்டு பார்த்தீங்கன்னா இது தான் வந்து பிஸ்னஸ் கார்டு ஸோ இது ஆல்ரெடி பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி டிசைன் பண்ண ஒரு டிச பிஸ்னஸ் கார்டு வச்சுக்கோங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி இப்போ திருப்பி ரீக்ரியேட் பண்ணுறது இந்த பிக்சல் லேப் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இதில் இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்ட்டு அண்ட் இமேஜெலாம் நம்ம வந்து டவுன்லோட் பண்ணணும் ஸோ டெக்ஸ்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா த நான் வந்து தமிழில் வந்து அதில் உள்ளது இங்கிலீஷில் உள்ளது எல்லாமே தமிழில் வந்து நான் டைப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ தமிழில் தான் நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதில் உள்ள லோகோ என்கிட்ட இருக்குது அதில் தேவைப்படக்கூடிய அந்த இமேஜஸ்லாம் என்ன இமேஜஸ்னால் பேக்ரவுண்டில் ஒரு வாட்டர் இமேஜஸ் இருக்குது அது தான் அதுக்கப்புறம் அந்த பேட்ரி அந்த இது அது பேட்ரி அந்த இமேஜஸ் வந்து இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாட்டர் டேங்கு ப்யூரிஃபையர் டேங்க் இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து ஒரு வாட்ஸ்அப்போட ஐக்கான் இருக்குது அந்த ரிங் ஐக்கான் கால் ரிங் ஐக்கான் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு எப்படி அந்த டவுன்லோட் பண்ணுறதுன்ற பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் கோ அப்படின்ற ஒரு அப்ளிகேஷனில் வந்து நம்ம போய் ஈஸியாக டவுன்லோட் பண்ணுற ஆப்ஷன் வரும் ஸோ அப்படிலாம் குரோமில் கூட பண்ணிக்கலாம் அல்லது நீங்கள் என்ன ப்ரௌசர் வச்சுக்கிங்களோ அதில் போயிட்டு கூட நீங்கள் வந்து டவு சர்ச் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து இந்த கூகுள் கோங்கிறது ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு மொதல் வந்து அந்த வாட்டர் பேக்ரவுண்டு கிரியே தேவையில்ல ஸோ அதே மாதிரி தான் வாக்ர வாட்டர் பேக்ரவுண்டு அந்த வாட்டர் ஃப்ளாஷ் அப்படின்றத கொடுக்குறேன் ஸோ அது தகுந்த மாதிரியான இமேஜஸ் வரும் அதில் போயிட்டு அந்த இமேஜஸ் எங்கே இருக்கோ அதை வந்து நம்ம வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் அதை தேடி டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா இந்த இமேஜ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த இமேஜை நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிக்குவோம் ஸோ லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா டவுன்லோடுன்னு வரும் ஸோ டவுன்லோட் பண்ணியாச்சு இப்போ டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதே மாதிரி நான் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் டவுன்லோட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அந்த மற்ற விஷயங்களை டவுன்லோட் பண்ணும்போது நீங்கள் பிஎன்ஜின்னு போட்டு சர்ச் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இன்னொரு விஷயத்தை டவுன்லோட் பண்ணி காமிக்கிறேன் அந்த வாட்டர் ப்யூரிஃபையர் அப்படின்ட்டு இருக்கு இல்லையா வாட்டர் ப்யூரிஃபையர் டேங்க் ஸோ அதை கொடுத்தோம் அப்படின்னா சாரி வாட்டர் ப்யூரிஃபையர் மட்டும் போடுவோம் அதுக்கு பக்கத்தில் பிஎன்ஜின
இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஎன்ஜின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி உள்ளே போய் ஒரு வெப்சைட்டுக்குள்ளே போய் டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா அந்த மாதிரி பிஎன்ஜி இமேஜஸ் வரும் வந்து வரும் அதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அது இல்லாமல் அந்த ஏதாவது பி பிஎன்ஜி கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பேக்ரவுண்டை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ரிமூவ் பிஜின்ற ஒரு வெப்சைட் இருக்குது ஸோ அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்ற நான் ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கேன் கீழே டி டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது ஸோ கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இது எப்படி டவுன்லோ இங்கே டவுன்லோட் பண்ணுற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ டவுன்லோட் கொடுத்தீங்கன்னா டவுன்லோட் ஆயிரும் ஸோ வெயிட் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே வந்து செக் பண்ண சொல்லுது ஸோ ஸோ செக் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு டவுன்லோட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ டவுன்லோட் கொடுத்தாங்க இங்கே டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி எதெல்லாம் தேவையோ அதெல்லாம் போய் நீங்கள் ஈஸியாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதில் தேவையான எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி பிஎன்ஜின்னு போட்டு டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து பிஎன்ஜின்னு போட்டால் உங்களுக்கு எல்லாமே கிடைக்கும் பிஎன்ஜியாகவே மோஸ்ட்லி எல்லாம் பிஎன்ஜி தான் பிஎன்ஜின்னு போட்டு சர்ச் பண்ணும் போது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ சேம் ஆகலன்னா அந்த சிமிலராக இருக்கக்கூடியதை போய் கூட நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா கூட டவுன்லோ நமக்கு அது கிடைக்கல அப்படின்ல பட்சத்தில் நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் இந்த இது தான் நினைக்கிறேன் ஸோ நமக்கு பிஎன்ஜியாக கிடைக்கிற இந்த இமேஜை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்குவோம் நீங்கள் டெலிட் பண்ணிடுங்க ஏன்ற ஐக்கானை வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டெக்ஸ்ட்டு டெலிட் ஆயிரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ இப்போ டவுன்லோட் பண்ணது எல்லாமே வந்திருக்கா அப்படின்றத இங்கே போய் செக் பண்ணிக்குவோம் ஸோ எல்லாமே வந்திருக்கு ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம எப்படி க்ரியே க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ பிக்சல் லேப்ன்றதுக்குள்ளே போயிடுவோம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த லாஸ்ட்லேருந்து ரெண்டாவது இருக்கக்கூடிய இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே கீழே ஃப்ரம் கேலரி அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் வரும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணால் இந்த நீங்கள் வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த பிஸ்னஸ் கார்டை வந்து நான் வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறேன் இம்போர்ட் பண்ணால் கரெக்டான சைஸில் கிடைக்கும் அதே சைஸில் அப்படி இல்லைனா கூட நீங்களாக கூட சைஸ் வந்து சே செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நான் அதே சைஸில் க்ரியேட் பண்ணுறதுனால அதை வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறேன் ஸோ ஓகே இப்போ அதே சைஸ் வந்துருச்சு இப்போ அந்த இதோட சைஸ் பார்த்திங்கன்னா என்ன கீழே வந்து இமேஜ் சைஸ் இருக்கு ஸோ பார்த்திங்கன்னா பிக்சலில் தான் இருக்குது ஆயிரத்தி இரநூத்தி எண்பது இன்ட்டு எழுநூத்தி முப்பத்தி ஒன்று அப்படின்ற பிக்சலில் தான் இந்த இது வந்து இருக்குது பிஸ்னஸ் கார்டு ஸோ இதே சைஸில் தான் நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அதனால் பேக்ரவுண்டு ஒயிட்டு தான் ஸோ க கலரில் போயிட்டு பேக்ரவுண்டு வந்து நான் ஒயிட்டு செலக்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ வந்து எனக்கு வந்து ஒயிட்டாக மாறிடுச்சு இப்போ அதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நம்ம பார்த்து பார்த்து பண்ண போகிறோம் ஸோ முதல்ல பார்த்திங்கன்னா சென்டரில் ஒரு க்ரீன் கலரில் எழுதியிருக்கு இல்லையா அதை நம்ம வந்து இப்போ வந்து டைப் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நம்ம வந்து இங்கே டைப் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய லெட்ரு காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் ஸோ இதே தான் இங்கே நான் வந்து நம்ம ஒன்று ஒன்றா பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ டெக்ஸ்ட்டுங்கிறதுக்கு இந்த ஏ கிளிக் பண்ணிவிட்டு டெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணோம்னா ஒரு டெக்ஸ்ட் லேயர் ஆட் ஆயிரும் ஸோ அதில் போயிட்டு பேஸ்ட் கொடுத்தோம்னா அங்கே பேஸ்ட் ஆயிரும் ஸோ வந்து சைஸ் வந்து பெருசாக இருக்குது இப்போ டெக்ஸ்ட்டை டெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு சைஸை வந்து சிரிஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எந்த சைஸ் வேணுமோ அந்த சைஸுக்கு நம்ம சின்னதாக பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபாண்டு வந்து நம்ம அந்த ஃபாண்டு நார்மல் ஃபாண்டில் தான் இருக்குது ஸோ ஃபாண்டை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மை ஃபாண்டுங்கிறதுக்கு உள்ளே போனீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுருக்கக்கூடிய இன்சர்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபாண்ட் இல்லாமல் இங்கே வரும் ஸோ இது எப்படி இப்போ இன்சர்ட் பண்ணுறது டவுன்லோட் பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம ஆல்ரெடி வந்து வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஸோ அந்த வீடியோவில் கீழே வந்து லிங்கில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ அதை போய் பார்த்துட்டு இந்த ஃபாண்டெல்லாம் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்துட்டு டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இது வரையும் ஒரு பதினஞ்சு ஃபாண்டு வந்து கொடுத்துருக்கேன் இந்த பிக்சல் லேபில் யூஸ் பண்ணுறதுக்காண்டியே உள்ள ஃபாண்டு 
ஸோ அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு இதில் இம்போர்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நான் அந்த அஞ்சாம் நம்பர் ஃபாண்டை வந்து இதில் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அது ரொம்ப சிறுசாக இருக்குது அதனால் இந்த ஏங்கிறது தான் அந்த டெக்ஸ்ட்டோட எல்லா அலைமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு கூட உள்ளது தான் அந்த ஏங்கிறது ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம டெக்ஸ்ட்டோட சைஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் ஸோ கொஞ்சம் பெருசாக்கிட்டு ஓகே இந்த சைஸ் ஓகே தான் இப்போ சென்டர் பண்ணணும் இப்போ வந்து இந்த வெப்சைட் இருக்கு இல்லையா அப்போ வந்து இந்த ரிலேட்டிவ் பொசிஷன் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்போ சென்டர் பண்ணால் சென்டர் ஆகிரும் ஸோ ஓகே சென்டர் ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் சின்னதாக கொஞ்சம் கீழே வரணும் அப்படிங்கிறதால அந்த பொசிஷன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த மூவ் இப்போ பை அந்த பிக்சலை வந்து கம்மி பண்ணிவிட்டு கீழே உள்ளதை ஒரு ஸ்டெப் கீழே பண்ணோம்னா இப்போ கரெக்டாக வந்துடும் இப்போ வந்து சார் ஸோ கலர் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து என்ன கலர் கொடுத்துருக்காங்க க்ரீன் கலர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதே க்ரீன் கலர் தான் ஸோ க்ரீன் கலர் கொடுத்துருவோம் அப்படி இல்லைனா இங்கே கூட போயிட்டு நீங்கள் வந்து க்ரீன் கலரை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ டார்க் க்ரீன் வச்சு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா வந்துடும் ஸோ இப்போ வந்து சென்டரில் ஒரு டெக்ஸ்ட் வந்து க்ரியேட் பண்ணியாச்சு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சென்டரில் லோகோ வந்து இன்சர்ட் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி பேக்ரவுண்டு வந்து அந்த வாட்டரை வந்து கொண்டு வரணும் ஸோ அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு பண்ணிக்குவோம் ஸோ அதே மாதிரி சென்டரில் இருக்கு இல்லையா இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இம்போர்ட் இம்போர்ட்ன்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ அதில் தான் நீங்கள் வந்து இமேஜை வந்து இம்போர்ட் பண்ணுற ஆப்ஷன் வரும் இது இருக்குது ஸோ இவ்வளோ பெருசு நமக்கு தேவையில்லை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிவிட்டு க்ராப் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துட்டு இப்போ இதை வந்து கி இங்கே பார்த்திங்கன்னா ரிலேட்டிவ் சைஸ் சென்டர் இருக்கு இல்லையா அதில் மேலே உள்ளதை எனபிளில் தான் இருக்கும் ஸோ எனபிள் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்திங்கன்னா ஃபுல் சைஸுக்கு வந்துடும் ஸோ அப்படியே கீழே கொண்டு வர வேண்டியதான் ஸோ அப்படின்னா கூட இந்த ரிலேட்டிவ் பொசிஷன் யூஸ் பண்ணி கீழே கொண்டு வந்துக்கலாம் ரொம்ப மேலே இருக்குது அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் கீழே நம்ம வந்து மூவ் பண்ணிக்குவோம் ஸோ இந்த அளவு தெரிஞ்சால் மட்டும் போதும் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் மேலே ஏற்றிக்குவோம் ஸோ அந்த மாதிரி கரெக்டாக ஓகே ஆயிடுச்சு இப்போ இப்போ நான் வந்து ஒன்று சென்டரில் வந்து லோகோ வைக்கணும் ஸோ அந்த லோகோ வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வச்சுருக்கோம் ஸோ அதை வந்து இம்போர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த சென்டரில் லோகோ வந்துடும் ஸோ இப்போ வந்து இந்த இது நம்ம மேனுவலாகவும் சென்டரில் இந்த மாதிரி மூவ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா கரெக்டாக வரணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ரிலேட்டிவ் பொசிஷன்றதை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து கரெக்டாக வந்துருச்சு ஓகே இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த இமேஜஸ்லாம் நம்ம வந்து இருக்க இடத்துல அப்புறமாட்டி அப்படி பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து டைப்பிங்கை முடிச்சிருவோம் ஸோ நான் வந்து இப்போ காப்பி பண்ணிக்கிறேன் ஸோ மேலே வந்து நேம் இருக்குது ஸோ நேமை வந்து காப்பி பண்ணிவிட்டு ஸோ இதே ஃபா டெக்ஸ்ட்டு கூட எனக்கு ஓகே தான் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஒரு காப்பி கொடுத்தோம்னா அதே லேயர் காப்பி ஆகி நமக்கு ஒரு காப்பி கிடைக்கும் ஸோ அதில் எடிட் கொடுத்து நம்ம வந்து அதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு கலரை மட்டும் வேறு கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அங்கே என்ன கலர் கொடுத்துருக்காங்களோ அதே கலர் இப்போ ரெட் கலர் இருக்குது ஸோ ரெட் கலர் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஸோ வந்து இல்லை அந்த நேம் வந்து கொஞ்சம் போல்டாக இருக்கணும் ஸோ போல்டாக இருந்தால் தான் நல்லா தெரியும் அதனால் நம்ம வந்து இங்கே வந்து போல்டு கொடுத்துக்கலாம் அந்த ஃபாண்டுக்கு பக்கத்தில் பி போட்டோ ஸ்டைல் இருக்கு இல்லையா அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போல்டு கிடைக்கும் ஸோ அதே மாதிரி டெக்ஸ்ட்டை கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த அளவு ஓகே இப்போ அந்த எந்த இடத்துல வைக்கணுங்கிறத கொஞ்சம் வந்து நம்ம இந்த இடத்துல சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கரெக்டாக அந்த அதை மேலே கொண்டு வச்சாச்சு ஸோ இதே மாதிரி ஒவ்வொரு டெக்ஸ்ட் அலைமெண்ட்டையும் நீங்கள் வந்து பண்ண வேண்டியதுதான் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு இமேஜ் அலைமெண்ட்டையும் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக பண்ண வேண்டியதுதான் ஸோ இப்படியே பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக முடிஞ்சிடும் ஸோ அதில் அவ்வளோதான் நான் ஒன்று ஒன்றா பார்த்து பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ லென்த்து போ லென்த்தாக போகுதுனால நான் வந்து இதை வந்து வீடியோ வந்து நான் ஷார்ட்டாக முடிக்கிறதுனால நான் ஃபுல்லாத்தையும் சி குயிக்காக பண்ணி முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்றத ஃபைனலாக காட்டுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து க்ரியேட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது ஏறக்குறைய ஓரளவு மேட்ச் பண்ணியாச்சு எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது அதில் இங்கிலீஷில் இருக்குது நம்ம வந்து தமிழில் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இதில் எல்லாமே நம்ம வந்து பிக்சா லேபில் தான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இமேஜ் மட்டும்தான் நம்ம நெட்லேருந்து பிஎன்ஜி இமேஜ் அதாவது எந்த இமேஜ் உங்களுக்கு டவுன்லோட் பண்ணுறீங்களோ அதுபோல் பிஎன்ஜி அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா பேக்ரவுண்டு இல்லாத ஒரு இமேஜ் வரும் அதாவது பேக்ரவுண்டுனா ஒயிட் கலர் இல்லாத ஒரு பேக்ரவுண்ட் இல்லாத ஒரு இமே
கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்டரில் இருக்கு இல்லையா அந்த ஐக்கானில் ஷேப் ஷேப்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கு இல்லையா அதை கிளிக் பண்ண மூலமாக அதை வந்து க்ரியேட் பண்ண முடியும் அதோட அந்த ஸ்கொயரை க்ரியேட் ஆகும் கலரை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ரேடியஸை க கம்மி பண்ணிங்கன்னா அந்த மாதிரி ஓவர் ஷேப்பில் வந்துடும் ஸோ அதுதான் அதே மாதிரி வேறு என்ன க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த ஐக்கான் எல்லாமே இமேஜ் டவுன்லோட் பண்ணுறதை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் பேக்ரவுண்டு டவுன்லோட் பண்ணதான் இந்த லெட்ரு லெட்ரு மட்டிங்கன்னா நம்ம அந்த ஃபாண்டு நம்ம இம்போர்ட் பண்ணுற ஃபாண்ட்லேருந்து தான் இந்த இந்த ஃபிக்சல் லேபில் வந்து எந்த ஃபாண்டும் இருக்காது இங்கிலீஷ் ஃபாண்டு மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த ஏ கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதை இதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த அந்த டெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து போனீங்கன்னா இங்கே ஃபாண்டில் போயிட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் இங்கே இங்கே கிளிக் பண்ணுறது தான் அந்த ஃபாண்டு வந்து தான் இங்கே நமக்கு தெரியும் அந்த ஃபா என்ன ஃபாண்டு வேணுமோ அந்த ஃபாண்டை இங்கே வந்து கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு ஒவ்வொரு பிஸ்னஸ் கார்டு வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணியாச்சு க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை நம்ம வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த மொபைல்லையே நம்ம வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ப்ராஜெக்டாக சேவ் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ இங்கே மேலே இருக்கக்கூடிய சேவ் அதை கிளிக் பண்ணோம்னா சேவஸ் ப்ராஜெக்டும் இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணோம்னா என்ன நேம் அப்படின்றத நம்ம கொடுக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஆர் ஏ பிஸ்னஸ் கார்டு அப்படிங்கிறதுனால பிசி அப்படின்னு போட்டு நான் வந்து சேவ் பண்ணிட்டேன் ஸோ சேவ் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆடு வந்து இது இதில் வந்து ரன் ஆகும் ஸோ நெட்டில் தான் நீங்கள் ஆன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த ஆடு வந்து ரன் ஆகும் ஸோ அதை எப்படி ஆஃப் பண்ணுறது அப்படின்னா உங்களுக்கு நீங்கள் ஒவ்வொரு டைமும் இது மாதிரி டிசைன் பண்ணும்போது இதில் வந்து ஒரு ஆடு வந்து ஷோ ஆகும் அதே மாதிரி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போதும் ஒரு ஆடு வந்து ஷோ ஆகும் ஸோ நெட் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஆடு வராது அப்படி இல்லைன்னா ரெட்மி மொபைல் வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து உள்ளே போயிட்டு இந்த மாதிரியான ஒவ்வொரு ஆப்பில் வந்து எந்த ஆப்புக்கு டேட்டா யூசேஜ் ஒய்ஃபைலேயோ அல்லது டேட்டாவிலையோ யூசேஜ் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த ஆப்புக்கு வந்து நெட்டை வந்து நீங்கள் டிசபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆடு வந்து ஷோ ஆகாது ஸோ நம்ம ஆடு எல்லாமே இந்த விஷயத்தை நம்ம வந்து செஞ்சுக்க முடியும் ஸோ செஞ்சு முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இப்போ இதை வந்து ப்ராஜெக்ட் ஃபைலாக சேவ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எப்படி நம்ம இமேஜை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி எப்படி வந்து நம்ம வந்து வெளியில் வந்து எப்படி ஆன்லைன்லேயோ அதுலேயோ விஷயத்தை பயன்படுத்துறதுன்னா நம்ம சேவாஸ் இமேஜ் கொடுத்தோம்னா இந்த ஆப்ஷன் வரும் ஸோ மேலேயே இருக்குது ஷேர் ஆப்ஷன் அதில் போயிட்டு ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனாட்டையும் நீங்கள் கீழே வந்து இமேஜ் ஃபார்மேட்டில் ஜேபிஜியே கொடுத்துருங்க அது அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்பரன்ஸாக இருக்காது குவாலிட்டியில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அல்ட்ரா குவாலிட்டி கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு சேவ் கேலரி அப்படின்றத கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கேலரியை வந்து சேவ் ஆயிரும் ஸோ இது வந்து நீங்கள் வந்து கேலரியில் வந்து சேவ் ஆயிரும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எப்படி சேவ் ஆயிடுச்சான்றத நம்ம இப்போ வந்து இன்னொரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இம்போர்ட்டில் கொடுத்தீங்கன்னா அங்கே வந்து சேவ் ஆகிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆல்ரெடி நமக்கு பண்ணது சேவ் ஆகிருக்கு ஸோ அதனால் நமக்கு இங்கே தெரியுது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஈஸியாக ஒரு பிஸ்னஸ் கார்டை வந்து ரெடி பண்ணிட்டோம் இந்த பிக்சல் லேப் வழியாக ஸோ இதில் எதுவும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே வந்து நீங்கள் வந்து கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் எந்த விதமான போஸ்டர் டிசைனாக இருந்தாலும் இதிலையே பண்ணிக்கலாம் நம்ம நெட் பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே இதிலையே பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக ஒரு அப்ளிகேஷன் எல்லாருமே மொபைலில் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சு யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸி தான் நீங்கள் ரெண்டு நாள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இது எப்படிங்கிறது தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் ஸோ மறக்காமல் இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் இதை வந்து அதிகமாக ஷேர் பண்ணி விடுங்க நிறையா பேருக்கு தெரியணும் இந்த விஷயம் தெரிஞ்சால் தான் நிறையா பேர் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ நிறையா பேர் தெரியாமல் இருப்பாங்க இந்த மாதிரி த ஒரு ஒரு பிஸ்னஸை வந்து ப்ரொமோட் பண்ண எப்படி ப்ரொமோட் பண்ணுறதுன்ற ஒரு வழி தெரியாமல் இருப்பாங்க ஸோ இந்த 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 விஷயம் மூலமாக உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து க்ரியேட் பண்ணி ப்ரொமோட் பண்ண முடியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனதாக இருந்துச்சு அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணிக்கோங்க இது உங்கள் நண்பர்களுக்கெல்லாம் தெரியணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இது போல் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்